Hi friends, welcome back to our lovely channel. Today we are going to see how to move the video. We are going to see how to move the basic and how to move the basic. We are going to see how to move the basic and how to move the basic. ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் பேசிக் ஸ்டிச் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச் உங்களுக்கு வந்துடுச்சுன்னா அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் கைலி மடித்து அடிக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச் தான் ஸோ உங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம சேனலில் அடுத்தடுத்து நிறைய ரீயூஸ் ஓல்டு க்ளோத்ஸ் வீடியோ வரப்போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் ஸ்டே டியூன் ஏன்னா நீங்கள் வெறும் பிக்னர்ஸ் வீடியோ மட்டும்தான் அப்லோட் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னா கிடையாது நிறைய ரீயூஸ் வீடியோஸ் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஷூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் கண்டிப்பாக எல்லா வீடியோவுமே சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ வாங்க இந்த வீடியோ போய் பார்க்கலாம் நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சேனல்ல இருக்கிற கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பிளீஸ் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் டிக் பண்ணுங்க ஸோ நம்ம சேனல்லேருந்து வர ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் எதையுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கைலி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கைலியில் உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கட்டும் ரா ஏஜ் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு நுனி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அட்டாச் ஆகாதது ரெண்டு துண்டு துணி மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை தான் எப்படி நம்ம சீம்லெஸ்ஸாக அடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பிள் மெத்தடில் பார்க்க போகிறோம் இதில் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டிச்சிங் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் இது வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் ரெண்டு ஸ்டிச்சிங்கில் உங்களுக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் ரெண்டு நேர் தையல்லையும் உங்களுக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு நுனியையும் எடுத்து ஒரே மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒரே மாதிரி வச்சு கொஞ்சமாக மடித்து விட்டுக்கோங்க நீங்கள் ரொம்ப பிகினராக இருக்கீங்க உங்களுக்கு இன்னும் எதுவுமே சரியாக வராது இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டே இருக்கீங்க இன்னும் சூப்பர் சூப்பராக இப்போ தான் தச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா இதை மடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைன் ஸ்ட்ரைட்டாக அது ரெண்டையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணி போட்டுருங்க இல்லை உங்களுக்கு ஓரளவு வந்துடுச்சு அப்படின்னா இதை லைட்டாக மடித்தே நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் பட் இப்போ தான் நீங்கள் ரொம்ப பிகினராக இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த சைடு இந்த சைடு ஆடும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுற மாதிரி ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு ஒரே தையலாக ஃபஸ்ட்டு ஒன்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் சொல்கிற ஸ்டெப் பண்ணுங்கள் பட் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வரும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் லைட்டாக மடித்து ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் என்னோட மிஷின் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த வீடியோ நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் அப்புறம் என் மிஷினோட ஆன்லைன் லிங்க்கையும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி மடித்து நம்ம அந்த இடத்த வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் எப்பயுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேக் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத என்னோடய ஃபஸ்ட் வீடியோலேயே நான் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி மடித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சு எடுத்து வச்சு அதை ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் புதுசுனா ஏற்கனவே அந்த ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அந்த அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி போனீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சைடில் போயிடும் ஸோ எப்பயுமே இந்த துணியை இந்த சைடு இந்த சைடு இழுத்து விட்டுக்கோங்க நேராக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் அப்படி சொல்கிறேன் நீங்கள் ஏற்கனவே நிறைய ஸ்டிச் பண்ணுவீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையில்லை இந்த மாதிரி ஓரமாக போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஓரமாக போகாமல் இந்த சைடு இந்த சைடு கொஞ்சம் இழுத்து வச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த தையல் மிஷினோட ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சு எடுத்து வச்சு பாதி கொஞ்சமாக ஒரு அரை இன்ச் கிட்ட மடித்து நம்ம இப்போ அடிக்கிறோம் அந்த ரெண்டு ரா ஏஜையும் சேர்த்து வச்சு அரை இன்ச் மடித்து நம்ம அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அவ்வளவு தான் எப்பயுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு துணியும் சேர்த்து வச்சு இது பண்ணுறப்போ மிஷினோட ஊசி வந்து அந்த துணிக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க மிஷின் மேலே இருக்கிறப்போ ஊசி மேலே இருக்கிறப்போ நீங்கள் பிடிச்சி துணியை இழுத்திங்கன்னா துணி வெளியில் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து வச்சு மடக்கிறப்போ இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விடுறப்போ அப்போல்லாம் மிஷினுக்குள்ளே வந்து ஊசி வந்து துணிக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஏன் மடக்கி வச்சு மடக்கி வச்சு தேய்ச்சி விட்டு தேய்ச்சி விட்டு தைக்கிறோம்னா உங்களுக்கு இந்த சைடு அந்த சைடு ஆடாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் சொன்ன மாதிரி இழுத்து விட்டு இழுத்து விட்டு அதாவது இந்த சைடு ஸ்ட்ரைட்டாக போகாம அந்த தையல் மிஷினுக்கு நேராக வச்சு வச்சு தச்சிங்கன்னா கடைசியில் எண்டு வர்றப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு சைடும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த சைடும் அந்த சைடும் வந்து உங்களுக்கு இந்த சைடு கோணிக்கிட்டெல்லாம் இருக்காது ரெண்டு பக்கட்டும் ஸ்டார்டிங் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபினிஷிங்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஸ்டெப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறத ரெண்டு
இந்த மாதிரி தைச்சிங்கன்னா எந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கிற மெட்டீரியல் வச்சு தைக்கிறப்பவும் இந்த மாதிரி நல்லா இழுத்து விட்டு தச்சிங்க அப்படின்னா இடையில் வந்து உங்களுக்கு அடியோட துணி வந்து மாட்டிக்காது அப்படி மாட்டிடுச்சுன்னா நீங்கள் அந்த இடத்த பிரித்து விட்டு மறுபடியும் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் தைக்கிறப்பவே கொஞ்சம் கவனமாக தைச்சிடுங்க இந்த மாதிரி இழுத்து விட்டு இழுத்து விட்டு கடைசி வரைக்கும் தைச்சிட்டோம்னா நம்மளோட கைலி வந்து ரெடி ஆகிடும் ஏன் கைலி ஸ்டிச் பண்ண சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச் கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அப்படின்னா இதில் கொஞ்சம் கோணலாக தையல் இருந்தாலும் ரொம்ப பெருசாக தெரியாது அதனால் நீங்கள் இதை தச்சு முடிச்சிங்கன்னா அப்பா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்று தச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷன் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் பெருசாக எடுத்ததுமே ப்ளவுஸ் எடுத்ததுமே சல்வார் அந்த மாதிரி நெக் டீட்டெயில் அந்த மாதிரி போகிறத விட இந்த மாதிரி பெரிய தையல் இருக்கிறதோ இல்லை அடுத்து நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன் பார்க்கலான்ட்ருக்கோம் சாரியிலேருந்து ஸ்க்ரீன் சாரியிலேருந்து பில்லோ கவர் சாரியிலேருந்து குஷன் ஜென்ஸு ஷர்ட்லேருந்து பில்லோ கவர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வரிசையாக பார்க்க போகிறோம் அதெல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு சைடும் தையல் கரெக்டாக இருக்குது இந்த சைடு ரெண்டு தையல் தெரியும் அந்த சைடு வெறும் ஒரே தையல் தான் தெரியும் ரொம்ப நீட்டாக அழகாக ஃபினிஷ் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தையல் அண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் நிறைய டிஐஒய் தையல் அதோடு உங்களுக்கு டிஐஒய் ஜுவல்லரியும் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் சீக்கிரமே இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்கள